早啊，袁老板。早啊。你是黄小鱼还是博业啊？你猜。啊？黄小鱼，你别闹了。你和博业是经常切换吗？还行吧，也不算是经常。那把我从私生饭手里救出来的人是谁啊？我。那踢我打那一拳的人呢？也是我。那陪我对戏的呢？我。你今天怎么这么多奇怪的问题啊？啊，没事儿，我就是好奇。嗯、黄小鱼、啊。我觉得我作为一个老板，有点不称职了。你身体里有这么大一个人，我都没有发现、啊。我决定，我在你家这段期间，我要好好了解你一下。嗯，昨天晚上我跟博野商量了，得让你知道更多关于游戏和演的设定，这样不至于陷入更大的危险。不是这个方面。那是什么方面？呃，个人方面。个人方面。你觉得？我这个老板怎么样？挺好的，对我们都挺好的。那他的意思是你喜不喜欢他？小朋友不能乱说。可是男生看到喜欢的女生不都这样问吗？哪有这么直接问的？好了好了，我们赶紧去找鲁师伯晨练去吧，走吧。好,好。<笑>你这起的太早了吧？我们这种搞艺术的都是昼伏夜出。那你正好调整一下作息、啊。你真的是佩奇的哥哥吗？真的呀。那你能帮我拿到佩奇的签名吗？你能帮我搞来熊大、熊二的签名吗？呃，连签名都搞不到，你好没用。你这么没用，佩奇应该也不稀罕跟你做朋友吧？那个，你们再不吃早饭，就要不长高高了。来，一个人一个鸡蛋。小鱼姐姐，我们是看在你的面子，我们才不为难他。小鱼姐姐，他为什么会住在这里呀、啊？你们在谈恋爱吗？你们两个这么大，知道什么叫谈恋爱吗？谈恋爱就像爸爸妈妈那样，爸爸给妈妈做饭，爸爸带着妈妈出去逛街、看电影，给妈妈买衣服、买包包。还跟妈妈一起睡觉。等我长大了，我要和小鱼姐姐谈恋爱。小小年纪胡说八道，等会儿多给我扎十分钟马步。啊，不要啊！远方哥哥，你快劝劝你的女朋友吧。我不是。一分钟没到院子里集合，发跑失车。小朋友童言无忌，你别在意。如果说我在意呢？别紧张，慢慢吃。一，哈；二，哈；三，哈；四，哈。你来了。你们好呀！你们休息五分钟。耶！怎么了？什么事儿？师兄，等会儿我出门一趟，你帮我看好元帆，有事的话照顾好他。没想到你这么有责任心，我管这么安全，你是不是过度戒备了？总之你听我的。我怎么觉得你一下子好像长大了，不再是那个胆小怕事的小师妹？啊？是吗？一个人只有经历了挫折和感情，才会快速的成长和改变。你难道是爱情？<笑>